നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആൻജോസ്പേം മോർഫോളജിയെ കുറിച്ചുള്ളത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലോറസൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാനിക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഫ്ലവർ അതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ബ്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ടു സീ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് വി സീ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ക്യാൻ ബി റസിമോസ് സൈമോസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഇൻ റസിമോസ് ഓർ സൈമോസ് ആർ മിക്സ്ഡ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ബിഗൺ ഡിസ്കസിങ് റസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആൻഡ് ദ ടൈപ്സ് വി ഹാവ് സീൻ എ സിമ്പിൾ റസീം പാനിക്കൾ and now we go to the third type of racemos inflorescence ee videos ella nammude ee channel ningalku labhyamaanu ee videos eppo venamengilum ningalku eduthu nokkam ellavarum nammude ee channel il ini subscribe cheyanundengil subscribe cheya idu vare subscribe cheyada ellavarkkum prathegamayi nanni paranjundu namukku moonamathe tarathilulla racemos inflorescence ilekku kadakka so the third type of racemos inflorescence is corip this closely resembles a simple raceme we have seen that in a simple raceme flowers are born in acropetal succession with young flowers at the top and older flowers at the base and all these flowers are pedicellate അപ്പോൾ റസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായിരുന്നു പെഡിസിലേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബോൺ ഇൻ ആക്രോപീറ്റൽ സക്സഷൻ വെൻ വി കം ടു എ കൊറിംപ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം കേസ് പെഡിസിലേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബോൺ ഇൻ ആക്രോപീറ്റൽ സക്സഷൻ ബട്ട് ഓൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൂക്കളെല്ലാം ഒരേ നിരയിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക ഒരേ ലെവലിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തരം ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് കൊറിപ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ദ പെഡിസൽ ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ദ കണ്ടിന്യൂ ടു ഗ്രോ ദ ഷോ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ആദ്യം താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന പൂക്കളെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ ആദ്യം താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന പൂക്കൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പുതിയ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ആദ്യം ഉണ്ടായ ആ പൂവിൻ്റെ പെഡിസൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ദ പെഡിസൽ ഷോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സോ വെൻ യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ദ ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രോ ടു റീച്ച് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദീസ് യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സോ ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്യൂപ്പൈ ദ സെയിം ലെവൽ സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ കൊറിമ്പ് അപ്പോൾ ഒരു കൊറിമ്പിൻ്റെ അകത്ത് സിമ്പിൾ റസീമിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ Pedicillate flowers are in acropetal succession. So, uh, we see that in a corimp. Pedicillate flowers are born in acropetal succession and they occupy the same level. For example, Cisalpenia, Rajamilli, uh, Gynandropsis. This is all the pedangle shows continuous growth and pedicellate flowers we can see that the flowers have pedicel here pedicellate flowers are in acropetal succession but the older flowers ivda viliya nikkuna pookal older flowers continue to grow and they reach the same level as that of the uh, just formed flower buds we would in gynandropsis il anengilum idu thanne namukku gaana ഈ പൂക്കളെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ദി ഓൾഡർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രോ ആൻഡ് റീച്ച് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ യങ്ങർ ഫ്ലവേഴ്സ് 
but in a corim as the padangal starts elongating it can be seen that the corim uh, starts showing the characteristics of a symbol rasi appo ingane nammal ippo kaanumengilum korchu kazhiyumbo idu aadyam nammal parnja symbol rasiminde aa oru appearance like varu so a corim consists of flowers in acropetal succession which are pedicellate and all flowers occupy the same level and as the corim develops it then gets converted into a symbol narasi now let's come to the fourth type the fourth type is a spike nammal aadyam parna symbol rasimil oru vyathyasam otta vyathyasam vyathyamadi it will become a spike In a spike, the flowers are sessile. So, as in a raceme, they they are born in acropetal succession with young flowers at the top and older flowers at the base. But these flowers do not have a pedicel. Pedicel is not the pokala, so they are sessile. And usually, spike inflorescences uh, produce bracts. We find. Uh, different types of bract structures within which the flowers develop so for example acranthus uh, kadaladi and celosia so in these cases uh, the flowers are in acropetal succession and because it is a racemous inflorescence the pedungle shows continuous growth uh, but the flowers are sessile and as we can see in all these cases the bract are very prominent here in celosia we can see several colorful bracts uh, here there are leafy bracts in acranthus and usually in spikes the flowers are very minute uh, so this is what is called a spike some spike inflorescences are branched they give rise to branches on which sessile flowers are found in acropetal succession so they are called compound spike so here in erva cherula ennu vilikkana chediyilu namakku gaana oru chediyada mugalil branches undavunu adinte mugalil aanu ee sessile flowers kramigarikapettirikkunnathu so sessile flowers are born on branches or it's a branched spike so it is called compound spike now when we come to grasses the spike is found in a special type of arrangement which we call spikelet here also it is a compound spike uh, the spike flowers are bo- born on branches and this is a spikelet appo grass inde case la engena aanu oru atta branch inde mugalil sessile unisexual flowers inga nikkunnathu aanu so it is called spikelet in the case of grasses now the fifth type of racemous inflorescence is called spadix so this is uh, a, a photograph of a spadix a spadix has a fleshy pedungal so i think you have already seen this type of structure which can be found in colocasia chembu uh, chena anthurium ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൂക്കളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു പൂവാണ് സ്പാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ എ സ്പാഡിക്സ് വി ഫൈൻഡ് എ ഫ്ലഷി പടങ്കിൾ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫ്ലഷി പടങ്കിൾ ദാറ്റ് വി ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സ്പാഡിക്സ് ദിസ് പോർഷൻ യു ആർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫ്ലഷി പടങ്കിൾ ആൻഡ് ദ പടങ്കിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡൗൺ ഹിയർ ഇൻ ടു ദിസ് കവറി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു പെടങ്കുകളുണ്ട് എന്ത് പെടങ്കൾ ഇസ് ഫ്ലഷി ആൻഡ് ഓൺ ദീസ് പെടങ്കൾ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെറൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് അസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ വി ഫൈൻഡ് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് പോർഷൻ ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്തിൻ ദിസ് ബേസ് ദർ ആർ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് so sessile unisexual flowers are found on this fleshy pedungle with male flowers at the top and female flowers in the base 
and a very important characteristic of spadix is the presence of a spathe so we can see the presence of spathe here so this covering is called the spathe and it is a modified bract uh, we have already seen the spathe of coconut which is tough and uh, boat shaped coconut is an example for uh, a compound spadix cocos nucifera this is the botanical name of coconut and in cocos nucifera we find a boat shaped tough spadix kodumbanu nammal velikuna baagam kodumbinde aa oru katti kaaranam idu porulla കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ച വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് സ്പേത്താണ് ദിസ് ഈസ് കൊളക്കേഷ്യ ഇപ്പം ചേമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്പാഡിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഫ്രഷി പെടങ്കൾ വിത്ത് സസൈൽ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പിയർ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡൗൺ അറ്റ് ദ ബേസ് ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കവേഡ് ബൈ ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പേത്ത് സോ ദ സ്പേത്ത് ഇൻ എ സ്പാഡിക്സ് ഇസ് യൂഷ്വലി കളർഫുൾ ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ടു അട്രാക്ട് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദി സ്പേത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് മോണോകോട്ട്സ് സെവറൽ മോണോകോട്ട് പ്ലാൻസ് ഓൾ ദീസ് പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് വി സി ഹിയർ ആർ മോണോകോട്ട്സ് Uh, this is the spadix of banana uh, musa indica so in banana we can see that uh, there are several spadices it is actually uh, a group of spadices overlapping each other appo ibada namukku kaana oru vaadu spadix varunu adine ellam kuda cover cheyidond oru spathe varunu inganulla anegam spadix inde oru kootamaanu nammal ബനാനയുടെ പ്ലാന്റിൽ കാണുന്നത് സോ ഇൻ ബനാന ദ സ്പാഡിക്സ് ഇസ് കോൾഡ് കോപ്പ് അതിനെ നമ്മൾ കോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ബനാനയുടെ സ്പാഡിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കോപ്പ് സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പാഡിക്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി സ്പാഡിക്സ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പൈക്ക് ഇൻ സ്പൈക്ക് സൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബോൺ ഇൻ ആക്രോപീറ്റൽ സക്സഷൻ and in a spadix also sessile flowers are found in acropetal succession uh, the difference is that the flowers are unisexual and they are on a fleshy pedangal covered with a modified bract called the spathe now 6 uh, is umbel umbel uh, is a member of the racemose type of inflorescence showing centripetal succession we have seen uh, there are two types of successions in racemose inflorescence uh, we have mentioned it in the first video if you have any doubt you uh, please watch the first video uh, to understand centripetal succession so in some cases the pedangle gets suppressed pedangle ingane neelam vechu mugalottu poyilla idu vare nammal kandathilellam pedangle neendu neendu povaanu spadix inde pedangle compound spike inde pedangle spike inde pedangle thanne adu pole korumb inde pedangle ingane neendu angu povaanu panicle inde aayalum adu pole simple raceme inde pedangle aayalum ഏത് പെടങ്ങൾ എടുത്താലും അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് മുകളിലോട്ട് കാണിക്കുകയാണ് നീണ്ടു നീണ്ടു പോവാണ് ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ദ പെടങ്കിൾ ഗെറ്റ്സ് സപ്രസ്ഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി സി ഹിയർ ദ പെടങ്കിൾ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ പെടങ്കിൾ ഇസ് സപ്രസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എലോങ് ഗേറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള പെടങ്കിളിന്റെ മുകളിൽ വെൻ പെഡിസലൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബോൺ ഇൻ സെൻട്രിപീറ്റൽ സക്സഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എൻ അമ്പൽ സോ ഇൻ എൻ അമ്പൽ the pedangle is suppressed appo oru pratheegatha undu pedangle suppressed ennu porayumbo neelam vekkunnillengilum adu vashangalilottu valarnondirikkum adinte growth continuous aanu in all types of racemose inflorescence the pedangle grows continuously either it elongates continuously or it 
ഫ്ലാറ്റൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി രണ്ട് സൈഡിലേക്കും അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വശങ്ങളിലോട്ടാണ് അത് വളരുന്നത് ആൻഡ് ആസ് ദി പടങ്ങൾ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ദിസ് മാനർ പെഡിസലേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ബോൺ ഇൻ സെൻട്രി പീറ്റൽ സക്സഷൻ സോ ഹിയർ ദി യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് കം ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ആസ് മോർ യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ദ ആർ പുഷ്ഡ് ടു ദ സൈഡ് സോ ഹിയർ വി ഫൈൻഡ് യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി പെരിഫറി അപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് പ്രായം കൂടി ആദ്യം ഉണ്ടായ പൂക്കൾ നടുഭാഗത്ത് പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ പൂക്കൾ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ പൂക്കൾ നടുഭാഗത്ത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് സെൻട്രി പീറ്റൽ സക്സഷൻ അതാണ് നമ്മൾ അമ്പലിൽ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ എൻ അമ്പൽ ദ പെഡിസൽസ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ലെത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പം അവരെല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് അൻ അമ്പൽ and in an umbel we find at the base of these flowers bracts are formed so uh, some examples are given here mallichappu uh, coriandrum daucus carota amra carrot inde poo biophyte appo inganeyulla mukutti biophyte nu oranjal mukutti appo inganeyulla pookalil namaku kaanam appo mukuttiyada ee padathil namaku kaanam there is there are pedicels for all these flowers uh, so this is called umbel now some in some cases we find that uh, from the tip of the primary pedicel secondary pedicels are developed in acropetal succession and pedicellate flowers are formed on these secondary pedicels so this is a compound umbel ivada namaku vyaktamayittu kaana mukuttiyile this is a secondary പടങ്കൾ സോ ദ പ്രൈമറി പടങ്കൾ എൻസ് ഹിയർ ഇവിടെയാണ് പ്രൈമറി പടങ്കൾ തീരുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി പടങ്കൾ ആൻഡ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി പടങ്കൾ വി ഫൈൻഡ് പെഡിസലേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ പൂക്കൾക്ക് ചെറിയ പെഡിസലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് അമ്പൽ സെയിം ഇസ് ദ കേസ് വിത്ത് ദീസ് പ്ലാൻസ് ഓൾസോ സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് അമ്പൽ now we come to capitulum or head inflorescence this is again another example of flowers found in centripetal succession uh, the capitulum or head inflorescence is a characteristic of the family asteraceae uh, composite ennu parayum asteraceae ennu parayuna sunflower family ede oru prathyadhi aanu capitulum allengil head inflorescence and this is the most abundant dicot family dicotical il ettom vaividhyavum valippolla kudumbam aanu ee suryagandhi kudumbam and all plants of this family astraceae they possess this inflorescence the capitulum or head inflorescence so it is another case of centripetal succession here uh, the padangal gets suppressed forming a receptacle പടങ്ങളിൻ്റെ വളർച്ച നിന്നു അത് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും വളരുന്നത് അപ്പം ഒരു റിസെപ്റ്റക്കിൾ പാത്രം പോലെ ഇരിക്കുന്ന റിസെപ്റ്റക്കിൾ ഉണ്ടാവും ദ റിസെപ്റ്റക്കിൾ മേ ബി കോൺകേവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് ഷേപ്പ് റിസെപ്റ്റക്കിൾസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സെർട്ടൺ കേസസ് ആൻഡ് ഓൺ ദിസ് റിസെപ്റ്റക്കിൾ വി ഫൈൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ആക്രോപീറ്റൽ സക്സഷൻ ബട്ട് ഹിയർ വി ഫൈൻഡ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റലം ഇൻ ഫ്ലോറസൻസ് there are ray florets and disc florets so nammal surya gandhi pointe agathu nokki kaniyal nam surya gandhi poine nokki kaniyal nammal vicharikkum idu oru poo aanunnu pakshe idu oru inflorescence aanu so in sunflower uh, this is an inflorescence idu porulla jamanthi poochadi zinia idu porulla common ay nammal kaanunna anegam chedigal undu valare pettanu padarnu vidikkunnava അവയെല്ലാം ഒരു പൂവാണെന്ന് നമ്മൾ തോന്നുന്നതെല്ലാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് വിത്തിൻ ദിസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ദർ ആർ ന്യൂമറസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരുപാട് ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സോ ദർ കോൾഡ് ഫ്ലോററ്റ്സ് ഇൻ എ ക്യാപിറ്റലും ഇൻഫ്ലോറസൻസ് വി ഫൈൻഡ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോററ്റ്സ് ദർ ആർ റേ ഫ്ലോററ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക് ഫ്ലോററ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരു സൺഫ്ലവർ സൂര്യകാന്തി പൂവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 
ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും മഞ്ഞ ഇതളുകൾ കാണാം ഈ മഞ്ഞ ഇതളുകൾ ഉള്ളതാണ് റേഫ്ലോറൻറ്റ് അപ്പം ജമന്തിയിലായാലും സീനിയലായാലും എല്ലാം ഭംഗിയുള്ള ആ ഇതള് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇതള് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേ ഫ്ലോററ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് എ റേ ഫ്ലോററ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഒരു വശത്തേക്ക് ഒരു ഇതള് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സൈഡുകളിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ചുറ്റും വരുന്നതാണ് റേ സോ റേ ഫ്ലോററ്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ പെരിഫറി ആൻഡ് ദേ ആർ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ആൻഡ് ദേ ആർ സൈഗോമോർഫിക് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക് ദേ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് സോഡ്ലി ഇൻ വൺ പ്ലെയിൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സൈഗോമോർഫിക് ദ ഫ്ലവർ ഷോയിങ് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി ആൻഡ് റേ ഫ്ലോററ്റ്സ് ഹാവ് ദിസ് സിമെട്രി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ഇൻ ഫ്ലോറസൻസ് വി ഫൈൻഡ് ഡിസ്ക് ഫ്ലോററ്റ്സ് So disc florets are at the center of this inflorescence uh, and uh, please uh, you look at the spellings that are given up here these are the correct spellings of disc not this one disc florets are found at the center and ray florets are found at the periphery ray florets are having a radial symmetry they are actinomorphic and they can be divided into two equal halves in any plane എങ്ങനെ മുറിച്ചാലും നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും അതാണ് ഡിസ്ക് ഫ്ലോററ്റ് ഡിസ്ക് ഫ്ലോററ്റ്സ് ആർ ബൈസെക്ഷുവൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടും ചേർന്നാണ് ഡിസ്ക് ഫ്ലോററ്റ്സ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ട് അത് നടുവിൽ വരും സൈഡിൽ റേ ഫ്ലോററ്റ്സ് സോ ദിസ് ഹോൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബിക്കംസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ഹെഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആൻഡ് ഫൈനലി Surrounding the inflorescence, we find an involucre of bracts. We have said that there are many bracts in the same way. There are many bracts in the same way. There are many bracts in the same way. There are many bracts. So we find a whirl of bracts around it, which is called the involucre of bracts. So this is a capital of inflorescence. Now in the case of Maimosa, the Totta Vadi, the Vadaarmula, Gomfri. Now here we go. Uh, we can see several flowers around a globose head uh, the next type of racemos in fluorescence is called catkin or amentum so this is an inflorescence in which the pedangle is pendulous pedangalinu velliya balam illathathond adu thaalayik ingane thoongi kadakum there is a pendulous pedangle Uh, you know pendulum pendulum ningal padichittund pendulum thaaleke thoongi kadannu ingane aadu appo adu pole ulla or avasthaya aanu ivada kaanunnathu the pedangle is pendulous and on this pedangle we find sessile flowers in acropetal succession which are unisexual onengil male allengil female idu mathrame oru catkin de mugalil undavullu and the catkin is characterized by the presence of bracts so these uh, red colored hair like structures are actually bracts in the case of acalypha poochaval nalengil koliwal nanu kolikkina ee chedi acalypha avada nammal kaanunna ee hair like colorful structures okka bracts aanu uh, so examples include acalypha then uh, morus or mulberry atrocarpus atrocarpus kadachakka പ്ലാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ആട്രോകാർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനസിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ദർ ഈസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കാറ്റ്കിൻ സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കാറ്റ്കിൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ മോർ ക്ലിയർലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൾബറി സോ ദിസ് ഇസ് എ മെയിൽ കാറ്റ്കിൻ സോ ദർ ആർ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദിസ് കാറ്റ്കിൻ and here is an enlarged view of the male flowers so this is a male flower with the anther filament uh, the stamen essentially uh, which are the male reproductive structures here we see a female catkin with female flowers so each female flower here has the style stigma and ovary which signifies that it is female 
and usually we see that once the pollen grains are released from the male catkins they are shed off idellam kolinju povunnu namukku gaana artocarpus kadachakkeyilokke idukku kolinju avada veenu kadakkunnu okka namukku kaanan pattarundu in the case of uh, mulberry also and in acalypha also the male catkins get shed off while the female catkins remain and get converted into fruits